Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. A blessed Sunday morning everyone. Sa atin po na nandito on site. Yan. Magandang umaga po. And even to our brothers and sister online. Magandang umaga po. Yan. Maulang-ulang Sunday morning sa ating lahat. Unang uh, madaling araw pa lang po, bigla nang umulan ng malakas. And I believe it's a sign of the Lord. Because this day is the day that the Lord has made. So tayo po ay magagalak at magsasaya sapagkat rumaragasang pagpapala ang nais na ipagkalob ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga tapikin natin ang ating katabi. Kayo rin po na nasa bahay. Tapikin natin ang ating katabi at sabihin natin, Oy, huwag kang tutulog-tulog. Pag binuhos ng Panginoon ang rumaragasang pagpapala, baka hindi ka makasalo. Di ba? So ngayon, magalak tayo at magsaya. Sa umagang ito, pupunuin po tayo ng Panginoon ng pagpapala. Amen po ba? Hallelujah. So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at samahan niyo po kami sa pagkanta, pag-indak at pagpapuri sa Panginoon. Hallelujah. Ating ipulak pang ating mga kamay. Sa ating pag-awit sa kantang ito, hayaan natin na may pagpapala na matatanggap ang bawat isa. Hallelujah. Maragos Aangat ang buhay ko Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko Kaya ako'y magsasaya Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya Di ko bibitawan ang lahat ng sangabu niya Sabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapalay, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin na pupunta. Wala nilaga at ang lura, di mong sila nga saan man mapunta. Maragas ang pagpapalay, aking natanggap na. Isa pa, maragas ang pagpapalay. Rumaragas ang pagpapalay, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga at panluran, ibog silangan saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapalay, aking natanggap na. Muli, sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Pagkat sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapalit 
Salamat Panginoon sa panibagong araw, sa panibagong lakas na pinagkaloob mo, Lord. Tunay nga po, Ama, na sa araw na ito, nararapat lang, Panginoon, 
na kami magtungo, Panginoon, sa iyong presensya at pasalamatan ka. Sapagkat sa araw na ito, Panginoon, hindi lang rumaragas ang pagpapala, Panginoon, ay pagkakalo mo, Lord. Pagkos, Panginoon, sa mga susunod pang araw, alam po namin, Panginoon, na ikaw at ikaw ang gagabay, Panginoon. Nararapat lang na pasalamatan ka, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon, sa mga biyayang aming nataranggap. Sa bawat araw, Panginoon, kailanman, hindi mo kami hinayaan, o Lord. Nandyan ka sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Tunay aman ang kagalakan na nagmumula sa iyo ay walang katapusan. Yes, O Lord, sa araw na ito, Panginoon, aming itataas at dadakilain ng iyong pangalan. Sa araw na ito, Panginoon, alam po namin, O Lord, na may nais kang mapangyari, O God. Kaya naririto po kami, Panginoon, aming inahandog ang aming mga sarili upang papurihan ka, Panginoon, upang mapuno, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon, sa araw na ito. Yes, hallelujah. As we continue to worship you, O Lord, let every heart, O Lord, let every voice, Panginoon, ay mapuno, Panginoon, ng pagpupuri, O Lord, na makarating, Panginoon, sa iyong kingdom, O Lord, at makapagbigay, Panginoon, ng kasiyahan sa iyo, God. Yes, hallelujah. Higit pa sa kalangitan 
Jesus sa iyo ang kapurihan Nagwalatian ngayon at magpakailan ba? Jesus sa iyo ang karangalan Ang pangyarihan ngayon at magpakailan ba? Muli Jesus sa iyo ang kapurihan Jesus sa iyo ang kapurihan Tamangyarihan ngayon At magpakailanman Jesus sa iyo ang karangalan Tamangyarihan ngayon At magpakailanman
Father, we ask that may you prepare ang bawat puso na narito ngayong umaga, O God. And Lord, we pray na ngayon pa lamang may you meet the needs of your people, O God, in accordance to your uh, abundance, Panginoon, and in your own glory. And so, Father, we just continue to entrust and commit ang amin pong gawain sa umagang ito. Dalangin nga po namin that may you continue to fill us with your spirit, God that in all these things na amin pong gagawin ang amin pong dalangin that your name and your name alone continually be glorified and be magnified oh God and Lord itinataas din nga, nga rin po namin sa iyo ang tao na gagamitin mo oh God na magbahagi ng iyong salita sa umagang ito Lord we continue to pray for your spirit to fill him oh God and Lord we pray for your anointing even for the boldness and power oh God to be with him Panginoon marami pong salamat And to you, we just bring back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa atin pong gawain. Maging sa mga nanonood po online, welcome. At pwede po ba nating batiin ang atin pong mga katabi? Let us wave our hands and even wear our smiles. Hallelujah, hallelujah. So we are so glad na kasama po namin kayo sa pagpupuri sa atin pong Panginoon. 
For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. And this is uh, the Sabbath at... Uh, Ito po yung panahon na tayo po ay mag-celebrate at makipag-connect sa atin pong Creator, sa atin pong Savior. Amen. Amen. Okay, so inanyayahan ko po ang bawat isa na samahan po kami sa atin pong Harp and Bowl every Wednesday, 6.30 po yan. Okay, so if you have time, pwede naman po kayong pumunta dito sa church at uh, sama-sama po tayong manalangin. Sa bawat isa, sa atin pong church at maging sa atin pong nation. Amen. At sa atin pong morning devotion, bukas po ay Proverbs 9 po tayo ang atin pong aaralin. And then, uh, katatapos lamang po yung atin pong 2 Peter, the book of 2 Peter. At umpisahan po natin ang book po ng Isaiah. Okay? So, sa Tuesday hanggang Friday ay Isaiah 1 hanggang 4. And then, sa Saturday naman po ay Psalm 56. Amen. So, as we continue to study the Word of God, I uh, encourage ko ang bawat isa na mas papo sana na maglaan po tayo ng oras para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At uh, dahil po doon ay uh, doon po tayo mag-grow sa atin pong spiritual life. Amen. Okay, so next week, next next week ay magkakaroon po ng youth camp sa Kabugao. At uh, we, may you help us pray na maging successful po ang, ang camp po na ito. And may the Lord and may the Holy Spirit ay mag-move sa mga kabataan, sa mga mag-a-attend po doon. And may you also, may, uh, uh, let us also pray for our safety na magdadalo po doon. Amen. And uh, we also pray for the anointing. God's anointing as we deliver the word of God sa mga kabataan. Amen. At uh, dahil po dyan, gusto po namin magpasalamat sa bawa, bawat isa po sa atin na nagbibigay, patuloy pong nagbibigay ng uh, kanila pong mga tithes and offerings. We thank you so much for responding dun po sa command ng Panginoon. At dahil po dyan ay nakakalayo po tayo, nakakapunta po kami sa mga outreaches kagaya po sa Kabugaw at maging sa mga iba pa. And the ministry ay patuloy po na umuusad because of your giving. And so, uh, let us continue to obey His commands. Let us continue to give sa atin pong Panginoon for this is a sign of worship and thanksgiving sa lahat po ng ibinibigay ng Panginoon po sa atin. Okay, so uh, pwede pong hawakan po natin yung atin pong kaloob sa Panginoon and let us pray. Father, we thank you for today na naririto na naman kami, Panginoon, to worship you. Truly, Lord, that ang hirap ng buhay, Panginoon, kung wala ka sa amin. Even for this time, Lord, sa panahon ng crisis, Sa panahon ng pandemya, Panginoon, we thank you so much, Lord, for you are always there. You always prove, God, your faithfulness. You always prove, Lord, that you are a living God. At maraming salamat, Panginoon, dahil ang promise mo that you never leave us nor forsake us ay patuloy po naming nararanasan. Most especially, Panginoon, sa area ng amin pong finances, we thank you for blessing us. We thank you for multiplying, Lord, our income. We thank you, O Lord God, for blessing us, not only in this city, but even in the country. We thank you, Lord, na Panginoon sa yung promise that if we obey your word, Lord, ay ibibless mo ang bawat isa sa amin. Maging Panginoon sa pag-obey po namin in your command in giving our whole tithe into the storehouse, Lord. We thank you for, Lord, you are protecting us. You are rebuking, Lord, the devourer of our finances. And with that, Lord God, we thank you so much. We want to worship you. We want to exalt your name, God, today. And so, Lord God, may you accept our offering, Lord. May it be a sweet aroma unto you, O Lord. At Panginoon, gusto namin na sa amin pong pagbibigay ngayong umaga, ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitaas. Panginoon, marami pong salamat. This all we pray in Jesus' name. 
Amen. Amen. Okay, so let us give unto the Lord at i-prepare na nga po natin ang atin pong puso sa salita ng Panginoon. And let us welcome our preacher for today, Christian Dave Duning. Balakpakan po ang Panginoon sa buhay po. So habang nagbibigay po tayo ng ating mga kaloob, atin nga pong batiin yung ating katabi ng good morning. My brother, my sister, gumaganda ka, gumagwapo ka ngayon. <laughs> Ayan. So this is the first Sunday of April. Ayan. Summer na pero <clears throat> tayo po ay nag-greet ng ang aga-agang ulan. So congratulations po sa mga nakarating. <laughs> Lalo na sa mga malalayo pa. So Indeed, uh, I can see and I can feel that uh, the hunger and the thirst for God's Word ay nando, na, na, nasa mga puso natin ngayong umagang ito. Amen po ba? Yes. Uh, for the past two weeks, ay tayo po ay nakapakinig at uh, natuto po tayo about the Beatitudes. Okay. Uh, review lang muna tayo. Ano yung pinakaunang beatitude na ating natutunan? Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Ayan. So, nagturo po si, uh, si Ruth about doon at uh, tayo po ay napalalahanan that uh, we need to acknowledge that we are indeed poor in spirit. Kasi po kapag... Uh, sa tingin natin ay tayo ay meron, ng lahat, meron na sa atin ang lahat. May, na hindi na tayo, parang hindi na natin kailangan ng Panginoon. So, atin, I believe atin pong nabitawan yung ating uh, pride, yung ating uh, delusion siguro na sa tingin natin ay meron tayo lahat nung last two weeks ago. And then last week, uh, ano po yung last week na, na pinag-aralan natin? Ayan, recitation pala ito. <laughs> Blessed are those who, are, who mourn because they will be comforted. Ayan. Sino po dito ang nag-mourn last week? Ayan. I believe lahat tayo ay nag-mourn uh, dahil sa atin din pong natutunan that we need not only mourn for ourselves but we need also to mourn for the people around us. Uh, dahil sila po ay nakakumit ng sins at yung mga sins na to sa tingin nila ay Uh, naitataas sila, pero lalo silang nasisira. Especially our family members. Hindi nila alam, sila ay nakakapag-commit ng mga kasalanang ikinasisira nila. And we need to mourn for them. And today, ang pag-aaralan po natin ay the third beatitude. Blessed are those, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So before po natin pag-usapan ang meek and inheriting the earth, ano po ba ang Beatitudes? Bigyan ko muna kayo ng konting uh, background about the Beatitudes. So makikita po ito sa book of Matthew, also in the book of Luke. Uh, in the Beatitudes, si Jesus po ay nagturo sa kanya mga disciples on how to live or how to live their Christian life. Not more on the believing side, but more on the acting. How the, does a Christian must act to live a blessed life? Okay? So he directs his disciples how to act as the salt and the light of the world. Okay? Sabi ng Panginoon, you are the salt and the light of this world. And makita po natin, pwede po ba nang basahin ang Matthew chapter 5, starting from verse 1 up to verse 5. Ayan. So sabay-sabay po tayo. And seeing the multitudes, he went up on a mountain and he was seated and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, tayo nga po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po 
sa araw na to sa yung salita Panginoon na amin pong uh, nabasa Lord God we believe that these words uh, it is a seed Panginoon na patuloy na tutubo sa amin mga puso Panginoon at mamumunga Panginoon and we will eat its fruit in your own time Lord God and so today Lord we ask for your Holy Spirit to guide us throughout our study open mo Panginoon ang aming mga kaisipan ang aming mga puso Ang amin pong matanggap, Lord God, whatever portion it is na iyo pong ipagkakaloob sa amin ngayong araw na to. We glorify you and we praise you in Jesus' name. Amen. So, nung siya po ay nagturo, sila po ay nasa mountain. Ayan. Na-imagine po ba natin yung sarili natin na mag-aaral tayo ngayon? Tara, punta tayo sa bundok. Ayan. So, imagine nyo yung hirap nila umakyat ng bundok, tapos tirik na tirik pa siguro ang araw noon kasi medyo mainit doon sa lugar na uh, kinaroroonan nila. And compare it now, today, on how convenient we are na pag-aralan ang <coughs> salita ng Panginoon. So, it is just so inspiring yung faith na meron sila noon, the hunger and the thirst for God's Word na meron sila noon. Sana tayo din. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din. Ayan, sana tayo din. And it is, it is evident naman na we are hungry and we are thirsty for God's Word kasi naririto tayo ngayon. And praise God kasi we have a place and syempre naka-aircon pa tayo. Ayan. So gusto ko lamang pong ihalin tulad on how Jesus gave this, uh, sabihin nating law, Christian law, sa kanya mga disciples on how the law is given through Moses. Okay? So, si Jesus, siya po ay nag-preach sa mountain. At hindi lang, hindi siya nag-preach sa um, isa sa mga holy mountains na nabanggit sa, sa Old Testament. Pero sa isang common mountain lang. It's like saying na kahit saan, anytime, anywhere, pwede mong i-share ang salita ng Panginoon. Anytime, anywhere, pwede kang mag-pray. Of course, at, as long as it is decent and it is convenient for them. And sabi ko nga, the study of the Word of God today is more convenient kaysa nung mga nakaraan, nung unang panahon. And sabi ko nga, in tulad natin, the law, how it was given to Moses, the law was also given to Moses sa bundok. Okay, naalala po ba natin yung kwento sa Exodus? Binigay po ang law, ang Ten Commandments kay Moses sa bundok. God came down the mountain nung panahong yon. Pero ngayon, anong ginawa ng Panginoon? God went up the mountain. And then, noong unang panahon, God spoke in thunder and lightning. ba? Diba? Tapag nagsalita ang Panginoon noon, Thou shall not talagang kidlat at kulog. Pero nung panahon ni Jesus, it is a still small voice. The people then in the time of Moses were ordered to keep their distance. Pero ngayon na meron si Jesus, we are invited to draw near. Lumapit ka. And it is indeed a blessed change for us. We draw closer to God that through Jesus So, isang magandang reminder lang ito na thank God for Jesus. No, kasi mas napapalapit tayo sa Panginoon. And during those times, the disciples were His audience. Ayan. So, yung audience ko ngayon, eh, buong congregation ng 611 to Gigaraw at also yung mga nasa online. Hello? And sabi doon, they are willing to learn. Nandun sila kasi willing silang matuto. Are you willing to learn today? Amen? Ayan, amen. Can we read Psalm 25 verse 9? Ayan. The humble he guides in justice and the humble he teaches his way. So today, before we start... Uh, 
bago natin talakayin, what it is to be blessed, being meek, and how will we inherit the earth? Tayo po ay magpakumbaba sa Diyos because the humble, He guides in justice, and the humble, He teaches His ways. Amen. Tinuruan niya po yung kanyang mga disciples because they are meant to teach also. Sila ay i-distribute sa buong mundo para matuto. And it is a great reminder for us, 611 people, of our vision. Alam niyo po ba yung vision natin? Can you read Isaiah 61 verse 1? The Spirit of the Lord God is upon me. Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. So bago po natin magawa lahat yan, we need also to fill ourselves with God's word. You cannot give what you do not have. Yan. Palagi natin naririnig. <laughs> so today, tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon and He will surely, surely so show us great things, and He will teach us great things. Amen po ba? Okay. So today, the topic is, the meek will inherit the earth. Sino po ang wala pang kopya? May kopya na po ba tayong lahat? Ayan. So the meek will inherit the earth. Basahin nga po natin ulit yung Matthew chapter 5 from verse 1 to 5. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, to his, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sino po dito ang gustong ma-bless? Yan, hindi magtaas ng kamay. <laughs> Joke lang. So, what does it mean to be blessed? Ano ba ang blessing? Blessing. Ano ba ang blessing? So, when we talk, we, we talk about blessing, sabi po ni Ruth nung last two weeks at inulit po ulit last week, sabi dito, blessed are. It speaks about the present blessing. Ngayon, na matatanggap mo. And sabi doon, for they shall, in the future, at yung matatanggap mo pa. You are blessed now, and then you will be blessed again in the future. Okay? If you are meek today, you are blessed. And if you are meek today, you will be blessed in the future. It speaks about the present blessings, and the future blessing is also promised. Okay? Pero ano nga ba ang blessing? Sabi ko, ano ba ang blessing? So, nag-search ako sa dictionary. dictionary. Blessing is a favor. It is mercy. It is a gift. Sabi doon. At anong sabi sa Proverbs? Chapter 10, verse 22. Ang blessing daw, sabi dito, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Wala daw kaakibat na kalungkutan. So, ibig sabihin, kapag na-bless ka, you are happy. It brings us happiness. Blessings brings us happiness. Pansin natin mga kapatid, there are blessings. Blessings na dumadating sa atin na parang hindi naman siya blessings kasi hindi ka naging masaya in the end. Ano? May mga bagay kasing ino-offer ang mundo sa atin. Nasa tangin natin ay blessings, pero these are mere opportunities na nilalayo tayo sa Panginoon. Nasa huli, hindi tayo naging masaya, kumbaga naging consumption mo pa yung dumating sa'yo na blessings. Okay, so we must know, we must uh, alam dapat natin yung blessing na nanggagaling sa Panginoon. And that blessing, it always brings us Happiness. Ayan. Tanong mo nga sa katabi mo, happy ka ba? <laughs> Ayan, happy ka ba? So that is blessing. It brings us happiness. So on point number, uh, point number two na tayo kaagad, the meek. <laughs> 
So, yun po yung point number one natin. It's the blessing. It always brings us happiness, joy, complete joy. So, itong meek. Ano nga ba ang meek? Sabi dito, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kung pina- napag-aralan na po natin ito in the past, parang hindi naman siya ganun. Parang hindi naman yung mga meek ang nabibless dito sa mundo. Parang hindi naman yung mga tahimik ang nabibless dito sa mundo. Di ba? Kung papansin natin sa workplace, sa kung saan-saan, yung mga aggressive, yung mga, ano ba yun, yung tinataas ang kanilang sarili, sila yung talagang nakita mong umaangat, no? yung mga sumisip-sip, ganyan. Sila yung talagang umaangat. So ano ba talagang ibig sabihin ng blessed are the meek for they shall inherit the earth? So, I search also again the dictionary. Ano bang ibig sabihin ng meek? So there is a positive at saka negative meaning ang meek. sa dictionary. Ang positive ng meek is gentle. Ang mga meek daw, they are gentle. Ayan. They are calm. Ayan. Palaging kalmado. They are slow to anger. Ayan. Kahit na ang dami mo nang sinabi, hindi siya nagagalit. but kaya hindi siya nagagalit? O kaya mat- matagal siyang mawalan ng pasensya. They are also quiet. Okay. They are quiet. And they are obedient. Kung ano yung inutos mo, gagawin niya. Okay, minsan na pagkakamalan itong mga yung yung utu-utu, mga ganun. <laughs> Yun yung negative naman. Masunurin, tapos utu-utu. Ayan. So, nagiging interchangeable siya. So, sa negative, yung overly submissive, weak, tapos very passive. Meron pa tayong kilalang ganito. Yung gustong-gusto mo siya kasi... Uh, kahit na nagkakagulo na, hindi siya nagre-react. So, positive yon Yung negative naman, yung nagkakagulo na, hindi pa rin siya nagre-react. <laughs> so, <laughs> naasar ka kasi hindi siya nagre-react. <laughs> so, it is both negative and positive. But in the Bible, ano bang ibig sabihin ng Panginoon about meekness? What does it mean to be meek? So, meekness is not weakness, but strength under God's control. Meekness is strength under God's control. So under this, under the meek, lagay natin dyan, letter A. The meek see themselves as servants of God. We are all servants of God. Sabihin nga natin, I am a servant of God. Tarangin mo nga sa tabi mo, are you a servant of God? Ah, Yes. da yung andito ka pa lang naglilingkod sa Panginoon ayan umaawit ka sa Panginoon nagbibigay ka sa Panginoon ginagawa mo yung kanyang kalooban you are a servant of God and the meek see themselves as servant of God let us read Romans chapter 12 verse 3 ano po bang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 3 for i say Through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. Pwede po po natin siyang basahin in NIV? Ayan. For by the grace of God given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought. But rather, think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith in God has given you. Bakit ko po, hinailat ko po yung uh, phrase na sober judgment. Ano bang ibig sabihin ng sober judgment? Alam po ba natin yung word na sober? Ayan. Sober, ibig sabihin ng sober in Tagalog is matinong pag-iisip o malinaw ang kaisipan. Ayan. Ah, uh, To tell you honestly, yung sober po, nalaman ko lang siya around college na ako. <laughs> yung sober, palaging kaakibat niyan is drunk. Ayan. You're either drunk or sober. Ayan. Lasing ka or yung nausawan ka na, parang ganun. Sa Ilocano, na, nausawan, parang ganun. Um, malinaw na yung pag-iisip mo. Kasi yung mga drunk, minsan hindi, siyempre, hindi sila malinaw mag-isip, hindi sila ma- maayos kausap. Okay, so... Hindi siya actually opposite, pero sober judgment means uh, malinaw na kaisipan, yung alam mo talaga yung uh, you are mat- matino. Okay, matinong kaisipan. So, 
Sabi dito, think of yourself with sober judgment. Alam mo dapat yung sarili mo. In accordance with the faith that God has given you. We need to be true to ourselves with regards to your judgments, to your abilities, to your performance, and a person as a whole. Alam mo dapat kung hanggang saan ka at kung ano yung kaya mong gawin. In Ilocano, hantay nga, again, lalaing. Ayan. Hantay nga, again, lalaing. Yung sa tingin mo, alam mo na lahat. Ayan. Sige, ako na. Kasi kayang-kaya ko yan. Tapos, uh, yun pala, mag-eksperimento ka lang pala dun sa gagawin mo. Ako, ayusin ko yan. Kaya ko yan. Uh, imbis na mekaniko, naging siraniko. Nasira ng, ng todo. Okay. So, we need to be true to ourselves. We need to recognize our strengths, our weaknesses, and we need to seek help if necessary. Sabi nga nila, when in doubt, always ask. Always ask, always ask. So, alam naman siguro natin kung ano yung mga kaya natin gawin. Yung ating kakayahan, yung ating mga weaknesses. And we acknowledge all of those. The meek acknowledge all of those. Okay? As servants of God, we acknowledge all of those. We are all the same in the eyes of God. Maski song leader ka man, nag ka lang sa church, you are an usher, you are a preacher, you are a musician, we are all servants of God. And kapag yun ang, uh, yun ang nasa isip natin, yung ang mindset natin, it always teach us how to be humble towards others. And we need to also be humble towards ourselves. We, know, we need to know our limits and boundaries. Ito. Basahin natin ang Deuteronomy 29.29. Paano ba natin? Uh, malalaman yung mga limits natin. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So, Nung binabasa ko po ito, kaakibat kasi siya nung meek dun sa ating Matthew. Matthew 5.5. So, tinanong ko ang Pangit, Lord, ano ba ang, anong connect nito dun sa pagiging meek, pagiging humble? Paano ko ma- masasabing eh, connected ito sa, dapat alam ko yung limits ko. So, sabi doon, the secret things belong to the Lord our God. So, kung i-apply natin siya in the human level, the secret things, ayun yung mga secret things na meron tayo. Kunwari, meron tayong kaibigan. Nagsabi siya ng kanyang kwento doon sa isa nating kaibigan. Tapos siyempre, best friend mo naman yung pinagsut. Kwento mo mamaya. So, the secret things, the very simple things na it does not belong to us. Hindi, na, hindi dapat natin siyang kinokovet. Okay? That is one thing to know. Uh, our limitations. Okay? Contentment breeds meekness and vice versa. Sino dito ang content? Contento sa kanyang buhay, contento sa kung anong meron siya. And sabi ito, contentment breeds meekness and vice versa. So meekness, it breeds contentment. In Psalm chapter 31, Verse 1 to 2. Ang sabi po dito, uh, 131. Psalm 131. Verse 1 to 2. Ayan. Sabi ito, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Verse 2. Surely I have calmed and quieted my soul like a wind child with his mother. Like a wind child is my soul within me. I don't concern, sabi sa verse 1, balik natin sa verse 1. I don't concern myself, sabi niya, with great matters, nor with the things too profound for me. Hindi ko masyadong iniisip yung mga... Uh, kumbaga, hindi ko kayang too profound. Ano bang, paano ko ba explain to? <laughs> yung mga hindi ko kayang 
Yung mga hindi para sa akin. Yung mga ganun. So sabihin natin, we cannot, we, do, we need not to concern ourselves with the things na hindi naman talaga concerned din sa atin. Ayan. Sabi sa verse 2, I have come and quieted my soul like a wind child with his mother, like a wind child is my soul within me. So sabi niya nagsulat ng Psalm 131, I am like a child sa piling ng aking ina. Okay? Na walang iniisip, walang iniinda. Okay? So we need to know our limits, we need to know our boundaries. And brothers and sisters, it is good to be wise. Okay, iniisip natin siguro. So ibig mo sabihin, sir, is kwan na. Hindi na kami mag-iisip ng for the future, ng for the improvement, mga ganun. So sabi doon, it is good to be wise, but it is bad to think ourselves na we are very wise. Okay, it's good to be wise. Pero yung iniisip mong, I am wise, I am wise. I can do this, I can do that. Sabi sa Bible, for there is more hope for a fool than him that is wise in his own eyes. And once that we see ourselves as servants of God, we will learn to trust Him, we will learn to be humble, we will learn to be content, at hindi tayo magmamataas at magmamagaling. Okay, ang lahat ng nagmamataas ay binababa ng Panginoon. At lahat ng mga nagpapahumbaba ay tinataas ng Panginoon. And gusto ko lang i-share, i-share, i-share yung uh, palaging tinuturo sa amin as a teacher. Uh, teacher po kasi ako uh, sa isang school sa Tabuk. And uh, every start of the semester, palaging may seminar. Yung parang pre-opening seminar for teachers, mga ganyan. So, tinetrain yung mga teachers, tinuturuan yung mga teachers kung paano magturo. Ayan, parang ganun. So, ang sabi sa amin is that uh, pagpasok mo sa classroom, dapat isipin mo mas magaling yung mga estudyante mo sa'yo. Okay, in that way, mas marami kang nabasa, mas marami ka dapat uh, na-research. Kasi uh, parang kasalanan kasi sa isang teacher na kapag may nagtanong, tapos hindi mo siya nasagot, So, kasala, parang kasalanan kasi yon sa teacher. So, anong gagawin ni teacher? Assignment nyo na yan. So, the other day. Ayan. <laughs> so, uh, technique po yon ng mga teachers. <laughs> ano? uh, masyadong advanced kasi magbasa mga estudyante ngayon. So, may mga tanong silang hindi kayang sagot ni teacher. So, sabi sa amin, you need to think your students as better than you. So, kung i-apply po natin siya today sa ating mga kapwa Christians, yung, yung katabi, Do you think you are better or you need to think that she's better, he is better? Uh, ako po personally, uh, I always think of other per- person as uh, better. Na mas marami siyang nalalaman, mas marami siyang uh, experiences. In that way, I can teach myself how to be humble. Okay, It doesn't mean na uh, magpapakababa na ako, na alam mo yon yung inferiority complex na sinasabi nila. And through that way, Lord, magaling siyang mag-gitara. Lord, sana ako din. It teaches us also how to be prayerful. Humbleness and prayerful. So when we have this humility na tinatawag nila, natuto tayong humingi din sa Panginoon. Kung talagang desire mo din na magkaroon din ng gift na meron ang iba. So we need to pray to God. So next, under this uh, meekness, letter B. The meek are gentle and courteous towards all people. So saan po kinuha ito? In Titus chapter 3, verse 1 to 2. Ayan, sabi dito, Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. 
Sa NIV, ang pagkasabi po ata dyan sa last part is that we need to be courteous to all men. Ayan. True humility toward all men. So kung tatanungin ko po kayo, are you uh, gentle? Are you courteous sa lahat ng mga kakilala natin? Or pinipili nyo lang yung kung kanina kayo magalang? Ayan. Maala ko nung bata ako. Meron akong mga ninong-ninang kasi. And <laughs> sa amin kasi, ang uh, share ko na lang din, yung pagbibless. Ayan. So ako kasi, hindi ako nagbibless. Hindi, kasi, <laughs> hindi talaga ako nagbibless kasi hindi, hindi ako pinalaking uh, nagbibless. Hindi tinuro sa amin kung bakit kailangan nung magbless. So it is not in our tradition. Ang naging nakagisnan kong tradisyon doon sa amin, sa Isabela, is that magbibless ka lang sa iyong ninong at ninang kapag hihingi ka ng pera. Ayan, especially kapag Christmas, New Year, ganyan. So, ninong, bless, tapos mag-aantay ka, ang mag-aabot siya. Siyempre, mapipressure naman siya kasi <laughs> nag-bless ka sa kanya. So, yun yung nakagisnan ko. Kaya kung mapapansin niyo po, hindi po ako nagbibless kay Pastor. Hindi po ako nagbibless kay Simo. Kasi, Baka akalain nila hingan ko sila ng pera. Ha, joke lang. <laughs> so, hindi talaga ako nagbibless. And, uh, nung nasa 6 on 1 na po ako, sa April, nag na ako ng church, nakikifellowship ako dun sa pengke, sa bayan nila. Nakikita ko yung mga kasama ko, nagbibless sila. So, parang peer pressure. Peer pressure naman ako, ba't sila nagbibless kaya? So, sa tingin ko, merong uh, isang nagtanong din noon, na nahihiya daw siya kasi hindi siya nagbibless. Mga ganun. And na-share din ni Pastor kasi that hindi naman ganun ka, it's not a big deal yung pagbibless. Sabi kasi niya noon. Maalala ko yun eh. <laughs> it's not a big deal yung pagbibless. Parang, kumbaga, consolation na lang yun. It's not how, uh, it's, not, um, it's not the measure of respect. Pwede kang mag-bless pero hindi naman re-respeto yung isang tao out of tradition na lang din. So, as a person, individually, we have this uh, way of showing respect sa mga tao. Uh, nung nagka-girlfriend na po ako, at yung aking girlfriend is Ibanag, and sa tingin ko ang tradisyon ng Ibanag is at kailangan mag-bless sa mga elders. Ayan, so sabi ni Pastor sa akin noon, naki-attend, uh, naki-attend kasi ako noon ng uh, celebration sa kanila. So dinala ako ni Miriam dun sa uh, family nila, sa clan nila. So sabi ni pastor sa akin, Dave, mag-bless ka dun ha? Sabi niya. <laughs> Kasi alam niya hindi ako nag-bless. So, so kailangan, akong, kailangan akong sumunod kay pastor. I need to submit at mag-bless. And also, syempre ako yung dayo, I need to also humble myself and submit to also to tradition. Hindi naman siya nakakasama. Okay, so I, I bless. Kung sino yung daanan ni Miriam, dadaanan ko din. So, <laughs> sunod-sunod. <laughs> and, Sabi nga, it is, we have a different uh, level of respect sa iba-ibang tao. But in Titus chapter 3, sabi doon, we need to be courteous to all men. Okay? Siguro may mga naiisip tayo ngayon na mga taong, parang ang hirap naman na irespeto, ang hirap naman silang bigyan ng respect. Hindi ko na nga siya pinapansin eh. <laughs> Alam niyo, pag magkakasalubong kayo, ta- ayun, iikot ka na lang. Kunwari may nahulog, yan. <laughs> Kunwari may nag-text, hindi tumawag. <laughs> Ayan. So, to be meek, we need to be gentle and courteous towards all people. Gentleness and courtesy. Okay. How do you show this to your parents, to your family? Naging gentle ka ba sa iyong mga parents nung nagpapaturo siya, no, paano gumamit ng cellphone, mga ganyan? Kung madami siyang tanong, Alam mo, especially kapag may edad na yung parents natin, every five minutes, paulit-ulit yung tanong niya. So, nakarelate po ako dyan kay Lola ko. Kasi paulit-ulit, pero sige, kwento lang ng kwento din. Ulit-ulit lang din. Sabi sa Exodus chapter 20, verse 12, Honor your father and your mother. Masayin natin in Exodus chapter 20. Honor your father and your mother. that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. So parang connected ito doon sa 
you will inherit the earth, sabi doon. Sabi naman dito sa promise na to, you will, your days may be long. Hahaba daw yung buhay mo. So kaakibat nito, yung pagbibigay mo ng honor sa yung parents, hahaba ang buhay mo, and your uh, attitude of being meek, mapapasayo lahat ng bagay sa mundo. So parang perfect combination na ito, di ba? So sabi dyan, honor your father and your mother. Sabi ko, paano, paano ba ino-honor yung father and mother mo? Ayan, siguro normal din sa atin yung mag-bless din, ganyan. I-treat mo rin sila sa kung saan-saan. And you also acknowledge also their guidance. Kapag may inutos sila sa'yo, gagawin mo. Kapag may advice sila sa'yo, consider mo. Okay? No matter your stat- statutes, Today, kung ano man yung narating mo, siguro isa ka ng boss, pero you still give honor and respect to your parents. So we need to honor our father and our mother. At the end of the day, they are still your parents. To all people, even to your fellow Christian believer, yung iyong katabi, do you respect your seatmate? Do you respect your neighbor? Ayan. So, it is important for us to evaluate these things. Do you respect the unbelievers? Nako. To all people daw, pati unbelievers. Yamit dun. <laughs> so, nao ako po'y bagong Christian pa lang. Uh, 2016, I think. 2016, nung kami po ay nababtize. And, Uh, nung bago pa lang ako, syempre very kwan din ako mag-share ng word. And ang iniisip-isip ko nun, <laughs> ang palay kong sinesearch nun kung ano ba yung mga maling teachings ng mga ibang paniniwala, yung mga unbelievers. Tapos parang bang ang isip, ang mindset noon is that kailangan mong i-point out yung mistakes. Mga ganun. <laughs> i-point out mo yung mistakes ng iba kasi mali yung ginagawa nila. And then napalalahanan ako that the vision of 611 and the Great Commission na pinagawa sa atin ng Panginoon, it is not shoot to kill. Hindi naman shoot to kill yung pinagawa ni Lord sa atin, di ba? <laughs> Kundi it is a rescue mission. And when you are in a rescue mission, syempre kailangan mong ipakita na safe sila. You give comfort. You give them the promises of God. So, it is a big rebuke din sa akin noon ng mga panahong yon ni Lord. Kasi ang iniisip ko lang is kung paano mag-point out ng mistakes. And that is wrong. So, it is a rescue mission. And we need to draw them near to Jesus. Kung paano rin tayo nilapit. Siguro in-invite din tayo ng mga kasama natin para lumapit kay Lord. So, the same warmth, the same love ay atin ding i- iparamdam sa mga unbelievers. We need to be courteous towards all people sa ating mga katrabaho. Ayan na. Naku. Sino dito ang nasa workplace? Yung may trabaho sa sa ibang lugar. Ayan. May mga tatas ng kamay. <laughs> so, how do you treat your workmates? Or nagiging courteous ka lang pag mayroon si boss? Kay boss ka lang courteous. Morning boss. Kape boss. How about to your subordinate? Kung ikaw ay boss. Kung ikaw naman yung boss, paano mo ititreat yung iyong mga uh, nasa baba mo? So you need to be courteous and gentle towards all people. To the authorities. Ayan, pag pinara ka ng LTO, ayan, sabi ni pastor, anong violation ko? <laughs> Yun kaagad yung tanong. Ngayon lang na good morning. Ayan. Hindi man lang na good afternoon. Yung iba, hindi na, hindi na nga tumitigil eh. Diretso lang. <laughs> Palagi ko nakikita, marami dyan sa may Enrile, pag nagbebyahe po akong patabok, naka-stop silang lahat doon sa ano. Tapos may isang LTO na nakatayo doon. Naantay silang bandar. Nagaantayan sila kung sinong unang aalis. Kaya, <laughs> ako naman, diretso lang. Kasi, kompleto naman. So, Napakalaking benefit din sa atin noon that when we follow rules, hindi tayo actually, <clears throat> yung sinasabi nilang hindi ka malaya, ganun. Pero malaya naman akong nakakadaan kung sumusunod ako sa authority. 
So those who follow authority, they are they have the freedom, di ba? So we need also to give respect, due respect, and be courteous to authorities. So we need to submit to our authorities, to our leaders, to our cell leaders, to our uh, government officials, sa ating mga parents also. They are, the, they are our authorities, to our elders. Ayan. And next, uh, share ko ulit as a teacher ulit. Ayan. Siyempre, as a teacher, you have the authority inside the classroom. And as as to being gentle and courteous, uh, na it's a struggle din kasi. Especially nung face-to-face pa ang classes. Ang tinuturo ko po ay computer subjects. So, hands-on talaga siya. So, maya't maya, may magtatanong, Sir, uh, nawala yung first paragraph. Yung mga ganon. Yung mga ganong tanungan. So, pupunta ako doon. Maya-maya, may magtatanong na naman sa kabila. The same problem, the same problem. Paulit-ulit, paulit-ulit. So sa Alam mo yung yung bigla ka na lang maaasar sana na ano. Pero sabi ng isip-isip ko, Dave, kaya nga sila nandito kasi para matuto sila, 'di ba? <laughs> alam mo yung nag-aaway yung puso tsaka yung utak ko. And <laughs> buti na lang mas mataas yung utak natin kasi yung puso natin mabilis magbago yung ano eh, yung pakiramdam eh. The heart is deceitful, sabi nga nila ng Bible. The heart is deceitful over all things. Yung ang, ang ganda-ganda ng gising mo, oh, today, uh, magiging mabait ako today. Ayan. Tapos maya-maya may nangyari. Magiging mabait ako for this afternoon. Ayan. So, bukas na lang din. <laughs> so, mabilis magbago yung feelings, yung emotion ng isang tao. And it's a good thing na meron tayong sober judgment, sabi ko nga, yung matinong pag-iisip. Okay. It is a good thing then na kailangan nating humingi sa Panginoon uh, mo, uh, most of the time ng malinaw na pag-iisip kaysa sa uh, maayos na puso siguro. <laughs> Kasi as long as yung isip mo is malinis at okay siya, palagi mong matuturuan yung puso mo. Pero kapag yung utak mo nang marumi, ay mahirap na yon. Lahat na ay uh, hindi na maayos. So we need to ask God of a clear mind A wise mind. Open mind. Ayan. Letter C of this point number two is that the meek exercise their strength under control. We also exercise our strength under control. So, basahin po natin ang Matthew chapter 26 verse 52 and 53. Ito po ay yung panahong uh, dadakpin na si Jesus. Uh, kukunin na siya ng mga authorities. At siya po ay i-interrogate at eventually ay ipapako sa krus. Sabi, sabi dito, but Jesus said to him, kay Peter, sinabi niya, po ito, sinabi niya po ito kay Peter, put your sword in its place for all who take the sword will perish by the sword. So a little background lang. Noon po kasing dadakpin na siya, si Peter, lalaban kasi siya. Siyempre, pagtatanggol niya si Lord. So, kinuha niya yung sword, tapos uh, may kipaglaban na siya. Sabi, para sabi ni Jesus, put your sword in its place. Okay? For all who, who take the sword will perish by the sword. Kung mabubuhay ka sa, so, sa espada, mamamatay ka sa espada. Ayan. Applicable po yan sa lahat. Kung mabubuhay ka sa, sa mang, masamang gawa, mamamatay ka sa masamang gawa. So, verse 53. Or do you think that I cannot now pray to my Father and He will provide me with more than 12 legions of angels? Sa tingin mo ba, hindi ako makapag-pray sa, sa aking ama at magbibigay siya ng, sabi yan, 12 legions of angels. Hindi ko po alam kung ilan yan, pero kapag sinabing legions kasi thousands kasi yan. Pero 12 pa daw. So, 12,000s, thousands. So, sa tingin mo ba, hindi ko kayang mag-pray at magbigay ang, pang- ang aking ama ng 12 legions of angels? Mapapansin natin dito si Jesus, kayang-kaya niya namang iligtas ang kanyang sarili. Pero hindi niya ginawa. Because he knows it is necessary na matapos niya yung kanyang mission sa mundo. And that is eventually to die. Alam mo yun? Yung pinanganak ka sa mundo para mamatay. Parang ganun kasi yung buhay ni Jesus. Pero hindi natapos kasi doon yung namatay lang siya. Nabuhay siyang muli. 
and that our gospel is a gospel of life. Hindi lang siya death. Okay? So we need to exercise our strength under God's control. Our Lord Jesus Christ is both the Lamb of God and also the Lion of Judah. May mga panahong kapag siya ay nagpipreach noon, may kausap siyang mga tao, makita nyo napakababa ng kanyang loob. Meron din siyang mga kausap noon, yung mga pariseyo, makita nyo kung gano'n din kataas yung kanyang authority. Okay? He is meek, pero hindi siya kawawa. He is the lion and the lamb. So we need to exercise also this uh, this strength, this power under God's control. Sabi nga niya doon, kaya-kaya ko namang iligtas ang sarili ko, pero hindi ko gagawin. Kaya-kaya mo namang maghiganti, actually. Pero gagawin mo ba? Kaya-kaya mo namang gawin to. Kaya-kaya ko rin magpasipsip sa boss ko, pero hindi ko gagawin. Kaya-kaya ko namang mag-cheat. Kaya-kaya ko namang humingi ng answers doon sa classmate ko. Pero hindi ko gagawin. Hindi nga ba? Ah, hindi dapat. Amen? So the power to exercise our strength, not only for ourselves, but for the benefit of the people around us. Ang wrong notion po kasi ng mga tao sa mga taong pagpakumbaba is that hindi sila sumasagot. Hindi sila nanunumbat. Okay, yung kinakawawa na sila pero wala pa rin silang reaksyon. Hindi po ganun yung tinuturo ng Bible sa atin. When we see injustices, especially pag ginawa ito sa family natin, kung alam mo namang mali, kung ginawa ito sa church natin, kung alam mo namang mali, and even to all around us, we are not to be quiet. Hindi yung sabay ka na lang sa agos. Okay, we need to stand up. Stand to our faith, stand firm, sabi ng Panginoon. Pero, hindi para gumanti. Non-retaliation. Hindi para gumanti. Kundi, but, but to resolve the issue. Okay? We need to speak up, hindi para gumanti, but to resolve the issue. Para matigil ang kaguluhan. Sabi dito sa kasabihan, diffuse the fire before it grows dangerous. Ayan. May mga kasama tayong mga BFP today. Ayan. Sabi doon, diffuse the fire before it grows to dangerous. Tapos na ba ang fire prevention man? Ano pa? Ayan. Parating na ang summer. Ayan. Marami na ng mga ganap na sunog. Fire prevention. Talamak ang sunog. Init ng panahon, init ng ulo, mga ganyan. So we need to diffuse this fire bago pa siya lumaki at maging dangerous. And uh, gusto ko lang ding i-share. Meron akong nabiling libro noon, uh, Christian book. It's about uh, real men are pogi. Sabi ito doon. So yung pogi may ibig sabihin, P-O-G-I. Your, uh, real men are pure, obedient, gentle, tsaka intense. So yung gentleness na banggit din kasi doon na you need to be gentle doon sa mga taong kailangan ng gentleness. And you need also to uh, stand firm doon sa mga taong uh, mapanakit, yung mga nagpa-persecute sa'yo. You need to stand firm. Not to stand firm na kailangan mo rin makipag-away sa kanila. Okay? But to stand firm, ipakita mo na hindi ka natitinag. Okay? Because you have a strong foundation. That is Jesus. Amen? Amen. We exercise our power not for selfish interest. Okay? Hindi mo gagawin yung pwede mong gawin, yung kaya mo namang gawin, not for selfish interest, but for the benefit of all, for the benefit of the many. So let us not hesitate to extend also a helping hand to those who needs it. Of course, under God's control. To further elaborate this, basahin natin ang Psalms 131, uh, verse 1 to 11. Ayan. Uh, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too, too profound for me, Surely I have calmed and quieted my soul 
Like a wind child with his mother, like a wind child is my soul with me. So, nab nabanggit na po natin kanina yan. Verse 3. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. Lord, remember David and all his afflictions. All our afflictions. All our afflictions. Lord, uh, the Lord remembers all our afflictions. At yung mga hirap na pinagdadaan natin, all the persecutions that we receive today, ay alam ng Panginoon. Sabi ko po kanina sa introduction, uh, paano kaya pinagpapala ng Panginoon ang mga meek? Paano nila may inherit ang earth? Kung sa workplace, sabi ko nga kanina, be aggressive and self-promoting. Yan, self-promoting to go ahead of the others. Kailangan mong maging agresibo. Kailangan mong mangolekta ng maraming certificate. Kailangan mong mag-attend ng maraming seminar. Kailangan mong magpasipsip sa iyong boss. para ikaw ay umangat. Yun po yung rule ngayon dito sa mundo. And it is a uh, the fallen it is a rule of the fallen world. You don't you don't get what you deserve, okay? You get what you negotiate. Ayan. So ito yung usapan natin. Okay. Promote mo ako ah. Oh, ito. Invite kita sa birthday. <laughs> Pwede ba yun na yun? <laughs> Ninong ka sa kasal, ha? O, alam na ninong. So, yung mga taong ganito, iniisip nila, sa akin ang mundo. Yan, parang globe lang, na atin ang mundo. <laughs> sa akin ang mundo. Ang hindi nila alam, sila na pala yung inaangkin ng mundo. Sila na yung kinakain ng sistema ng mundo. Ayan. Kinain na ng sistema. Palagi yung bukang bibig ng mga... Kaya ngayon. So some people might win high positions because of uh, aggressiveness, because of pride, because of ano yun, very assertive sila pagdating sa mga ganyan. But they lose something important. They lose personal relations with people and the people around them. May kilala ba tayong boss na ganito? Ang layo na lang narating niya. Pero dati friend mo kasi siya, ngayon hindi na. Kasi may mga nagawa siyang hindi mo nagustuhan. Gusto po ba natin ng ganun? Yung very high na yung na-attain mo pero nawala lahat yung mga kaibigan mo. So the meek, yung mga meek daw, hindi sila ganito. Okay? They are open to criticism. Meek people are open to criticism. Yung katabi mo ba, kayang-kaya mo siyang sabihan na mali yung ginagawa mo. Mali yan. Sabi doon, the meek are not to be quiet kapag may maling nakita. Okay? Pero dapat soft lang. Mali yan eh. <laughs> mali yan. Hindi ganon. Mali yan. <laughs> so dapat gentle pa rin. Gentle. Meek people keeps their cool when everyone is hot. Ayan. Lahat mainit na ang ulo. Ikaw eh, chill lang. <laughs> chill ka lang. Kahit na nawa, yung, yung chillness mo na lang ang naiwan sa'yo. <laughs> At least yun na keep mo lang. Yung pagiging cool mo. They can bear provocation without being aflamed by it. They tend to keep quiet or respond calmly. Mananahimik na lang ako. Or kung mag-respond ka man, sabi ko nga, it is gentle. Ang hirap, ang hirap kaya nito kapag nasa daan ka, pag nagda-drive ka sa daan. <laughs> Tapos may biglang mga hindi marunong mag-drive, alam mo yun. O kaya yung, mga, yung nasa harap mo is palagi siyang preno ng preno. <laughs> palagi umiilaw yung red light niya. So, sabi ko nga, the heart is very, uh, very fast kung magpalit ng emotion. So let us keep a clear mind pagdating sa mga bagay na ito. Sometimes also, meek people are absorbers. Ayan. 
yung mga taong ganito, gustong gusto mo siyang pagkwentuhan kasi kwan, hindi ka na, hindi siya hindi ka niya kinokontra. <laughs> kwento ka lang ng kwento. Hindi siya nagre-react. So, they are good listeners. Yung iba kasi kapag kwentuhan mo, babarain ka kaagad. Hindi ah, nauna ang manok kasi itlog. Ayan. So, their opinion, napakataas ng tingin nila sa opinion nila at yung opinion nila is laging tama. Yung mga hindi meek. So, if you are meek, minsan na papansin mo, lumalapit na lang yung mga tao sa yun. Ba't kaya siya nagkukwento sa akin? <laughs> okay. So, tatandaan natin, mag-iingat din tayo sa mga kinakwento natin kasi the meek people, they are not also tend to be quiet. Malay mo, soon, sasabihan ka rin niya. Paulit-ulit naman yung kwento mo. Hindi ka naman natututo. Mga gano'n sabi niya sa'yo. So, we need to be meek. We need to open. We need to be open to criticisms. Okay? Hindi pa tayo perfect. Hindi naman tayo perfect. So, kahit na ikaw siguro yung boss, ikaw siguro yung leader, kapag may nagawa kang hindi, hindi tama, you, are, you must be open to criticism. Okay? kailangan maging open ka sa saloobin din ng iyong mga subordinates, ng iyong mga members, ng iyong mga anak. Kapag may nagawa ka din na hindi ka aya-aya sa kanilang paningin, you are also, as a parent, must be open to their uh, feelings, to their opinions. Can we read Psalm chapter 37? From verse 1 to 11. Ayan. Sabi dito, do not fret because of evildoers. Alam po po natin ang ibig sabihin ng fret? Yung nag-aalala ka. Yung para siyang worry. Okay? Hindi ka mapakali. Because of evildoers. Nor be envious of the workers of iniquity. Huwag ka, huwag mong... Don't concern yourself doon sa mga taong gumagawa ng masama. Okay, next. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. <laughs> Para nakakatakot naman ito. Ma- they will be cut down like the grass. Um, mawawala din sila. <laughs> ano mo yung ganong mindset? Hmm, mawawala ka din. <laughs> mamatay ka din balang araw. <laughs> so lahat naman tayo mamatay. So next, chapter uh, verse 3. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. So tatandaan natin yung word na trust dyan. Trust in the Lord. Next. Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Yan, very famous verse. Delight yourself also into the Lord. And He shall give you the desires of your heart. Minsan kasi yung desire of the heart lang ang gusto natin. Pero do you delight yourself to the Lord? Uh, natutuwa ba siya sa'yo para ibigay niya yung gusto ng puso mo? Tanong natin sarili mo. Natutuwa ba si Lord sa akin? Ayan. Next, verse 5. Commit your way to the Lord. Trust also in Him. <clears throat> and He shall bring it to pass. Sabi nito, commit your way to the Lord. Lahat ng gagawin mo, you need to commit to Him. Next, He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Verse 7, Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of Him who prospers in His way because of the man who brings wicked schemes to pass. We need to rest in the Lord and wait patiently for Him. Sabi dun sa una kanina, trust in the Lord. Dito naman, we need to wait patiently for Him. Sabi dun, don't fret yourself of Him because of Him who prospers in His ways. May mga kakilala tayong ganito. Siguro nag-aalala tayo. Kaya lang naman siya na-promote kasi nagpapasipsip siya. Kasi kamag-anak siya ni boss. Kaya lang siya na-promote. Ayan. So do not fret about Those people do not fret because of him who prospers in his ways because of the man who brings wicked schemes to pass. Yung mga gumagawa ng corruption, okay, dahil may uh, pa-under the table, kaya siya palaging, uh, alam mo yun, the favor ay nasa kanya. Pero yun yung mga wrong notion ng favor. 
So sabi doon, huwag tayong mag-alala sa mga ganitong tao. Next. Verse 8. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. So we need to cease from anger. We are uh, called to be slow to anger. Dapat hindi tayo ganun kabilis magalit. Okay? Siyo dito ang maiiksi lang ang ano, pasensya. May mga taong ganoon kasi, konti lang yung pasensya nila. Mga ganito lang. <laughs> so, konting sundot lang talagang magagalit. Okay? So, we need to lengthen. Pahabain natin yung ating pasensya. It only causes harm. Yun lang ang nakukos ng ating anger. Harm. Next, verse 9. For evil doers shall be cut off But those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Ayan. Those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. The same promise, dun sa Matthew chapter 5, verse 5, they shall inherit the earth. But dito, sabi noon, those who wait on the Lord. So the meek, we must wait on the Lord. As a meek people, na tinawag ng Panginoon, we shall wait upon the Lord. Verse 10, For yet a little while, and the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. And in verse 11, But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. Ayan. Binigyan lang pala ng kalinawan ni Jesus. Yung Psalm 37, 11. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And, may kaakibat pa, they shall delight themselves in the abundance of peace. Di ba nagbigay pa ng assignment si Lord? May kaakibat pa palang blessing yon. Hindi lang inherit the earth. They shall delight themselves in the abundance of peace. Alam niyo po ba yung peace? Kapayapaan na hindi natitinag. Abundant. hindi na ubos. So the promise, uh, point number three na po tayo, inheriting the earth. This promise na binigay ng Panginoon sa atin, yes, isa sa mga temporary na promise. Sinabi ko po siyang temporary kasi uh, iiwan naman natin ang mundo, ang earth. So someday, tayo po ay wala sa mundo. And it is a temporary promise in all of the New Testament. The promise of life that is now. Ngayon. Kung ano yung meron ka ngayon. Yun yung ibibigay sa ni Lord. Kung ano yung mga pwede mong makuha ngayon sa mundo. Yung mga desires mo sa mundo. Yun yung ibibigay ni Lord sa'yo. Inherit the earth. Kung isipin po natin ito in a literal sense. Literal na magkakaroon ka ng lupa. Ayan. <laughs> Makakabili ka ng lupa. Ayan. So Hallelujah. sa mga nakabili na ng sariling lupa, you inherited the land indeed. Kung semi-literal naman, you gain the trust of the people around you. Kung nasaan ka. Kung nakatira, nakatira ka man sa Pengge, nakatira ka man sa Linaw, sa Ugak, or anywhere, you inherit the trust. You gain the trust of the people around you, your neighbor, your relatives, Okay, pati yung mga kaibigan mo, you have their trust. And minsan, they give you their blessings also. Ayan, pag naghahanda sila, palagi silang may pabigay sa'yo. Igado, ganyan. Magsupot ka ng igado, magsupot ka ng salad. So, it is a blessing that is now. The blessing of people. You gain the trust of people around you. When you are meek, when you are humble, when you are gentle, ito yung mga pwede mong makuha. Meekness also, it promotes health. Ayan. Sinong gusto maging healthy? <laughs> so, anong dapat gawin para maging healthy? May exercise? Ayan. Sabi ito, meekness promotes health. Hindi lang physical health. Mental health, emotional health, spiritual health. It promotes wealth also. <laughs> Ayan. Kapag may mga kaibigan ka, na kapag talagang in need ka, meron at meron talagang tutulong at tutulong. Okay? 
It promotes comfort and safety. Dahil yung mga mic, bibihira lang silang magsalita, bibihira lang silang mag, uh, alam mo yun, bibihira silang magyabang. Hindi sila nagyayabang. So isipin ng iba, wala kang masyadong alam. Okay? <laughs> Sabi kasi nila yung mga maraming alam tinutumba. <laughs> Pag marami ka na daw alam is nawawala ka na lang bigla. Ganon. So it's safe na maging mic. <laughs> Meekness, it promotes safety and also the blessing of joy. Because in humility, we trust our God. Amen. We trust God. We wait upon Him. So kahit na anumang dagok ang dumating, if you are meek, you know as you trust God, kahit na anumang dumating siguro, dahil humble ka lang, alam mong God is still in control. And alam mo yon yung joy na meron ka, hindi, may COVID, alam ko matatapos din yan eh. Kasi will ni Lord tayo ay mag-prosper. Okay? Hindi yung marami kang rants, nakikipag-away ka sa social media, mga ganyan. Especially darating ng election, nakikipag-away ka. Meron kang side, merong side yung iba. Ayan. So we need to be humble, we need to be gentle. Kailangan ba makipag-away ka doon? Bumoto ka na lang sa May. <laughs> okay? Wala din namang difference na parang nagulo lang yung isip mo. So the blessing of joy because of humility we trust God. So as I end, gusto ko lamang po mag-share ng konting testimony about how meekness or humbleness works din sa buhay ko. Though hindi siya about humbleness, kabaliktaran. Alam mo kabaliktaran ng humbleness. Uh, pagyayabang, aggressiveness, arrogance. Ayan. So, last two weeks ago, uh, nasira po yung aking motor. Alam niyo po ba kung bakit nasira? Kasi natumba. <laughs> Ayan. So, two weeks ago, ginising ako ni Lord sa matinding paggising yung kanyang ginawa sa akin. And literal na ginising. Uh, because last two weeks ago, I met a motorcycle accident. And sa tingin ko, hindi ko pa ito nakwento sa <laughs> kahit na sino. Hi, ma. <laughs> Sorry na. <laughs> And ayun, natumba ako sa motor sa kadahilan ng ako'y nakatulog. Ayan, nakatulog ako. Nakahiyamang sabihin, pero nakatulog talaga ako. Because the last few weeks po before that is sunod-sunod po yung puyat namin because uh, nagkaroon po kami ng activity sa school and as the ICT, kailangan ka mag-edit na maraming bagay-bagay, mga videos, mga ganon. So uh, it takes a lot of our time, kat pati night time. So kung isipin natin, napaka-delikado po kasi nung nakatulog ka sa daan. Kasi lahat pwede mangyari, pwede kang makabangga, pwede, kang, pwede ikaw yung mabangga. Okay. So, so nagbiyahe pa rin ako that day. Despite of yung pagod, naramdaman ko na yung pagod, naramdaman ko na yung antok, naramdaman ko na. Na hindi ko talaga kayo magbiyahe, but I still nagbiyahe pa rin ako. And still, the grace of God is that, kita nyo naman, nakakatayo pa rin ako ngayon. <laughs> na, actually, wala, wala akong gasgas, wala ni isa. Ang nasira lang sa aking motor is yung kanyang preno. Nagpalit ako ng brake pedal. At hindi ko siya may preno na mula nung nakuha na ako ng accident. So, that moment, uh, walang ibang nasira yung preno lang. Tsaka of course yung center stand kasi connected kasi yon. And that moment nung natumba ako, is that, uh, doon pala ako nagising nung natumba na ako. <laughs> Literal na ginising, sabi ko sa inyo. <laughs> ginising ako ni Lord kasi natumba ako. And I am greatly, alam mo yun, na-shock. Alam mo yung shock na naalimpungatan na hindi mo alam kung anong nangyari. And yung mga tao doon sa nakatumbahan ko, it, mga bahay-bahay kasi yon. So, natumba ako doon sa mga halaman nila. So, naawa naman ako dun sa mga ano, sa halam, mga plantita daw. 
<laughs> natumbahan ko yung halaman. And I wasn't really expecting yung kanilang reaction doon sa nangyari sa akin. Alam mo yun yung talagang lumapit sila, okay ka lang. Tapos, uh, syempre okay lang. Wala kasi akong gasgas, so eh, tayo-tayo naman daw ako. And uh, ibabangon ko sana yung motor. Hindi, hindi, kami na lang. Kami na lang magbabangon ng motor mo. Punta ka muna dun sa bahay, mag-rest ka muna saglit. Kape, pinagkape pa nila ako. And everything. Alam mo, yung nagulat ka, tapos biglang ang daming, na, daming tumutulong sa'yo. And then, in-offer pa nila na matulog daw muna ako doon sa kanilang bahay. Matulog ka muna kahit saglit. Alam mo, the feeling of overwhelmed. Na-overwhelmed din ako because uh, of the people na uh, tumulong sa akin. But what I, what I, re- I was really trying to point out is that nasira yung preno ko. Dave, nasira yung preno mo. Inisip-isip ko sa sarili ko, nasira yung preno ko. Sige, papaayos ko na lang. Pero nung si Lord nang nagsabi sa akin, Dave, nasira yung preno mo. Before ka pa natumba, nasira na yung preno mo. And nagulat lang ako nung ni-reveal sa akin ni Lord to. Dahil uh, I've been very arrogant dun sa aking mga decisions the last few weeks. Iniisip-isip ko dun sa uh, program na ginawa namin. Kumbaga, hindi ko siya, kung hindi pa nila ako tinawag na mag-pray, hindi pa ako nag-pray siguro. kung para maging successful yung program. Yung ba yung iniisip ko, kaya namin to. Kaya namin to. Kaya ko to. And even then, nung pagod na pagod na yung katawan ko, I still, nagbiyahe pa rin ako. Sabi ni Lord, Dave, nasira yung preno mo. Dahil doon, sira din yung center stand mo. Masyado kang nagmayabang. Ang ginagawa po kasi ng preno, pangontrol sa speed. Kapag mag stop ka na, kailangan mo nang tumigil. But at that time, before pa nasira yung preno ko, sinabi ni Lord sa akin, Dave, nasira talaga yung preno mo. Para bang pinamukha niya sa akin, nasira talaga. <laughs> kasi yun lang yung nasira sa, sa motor ko. And I am greatly humble at that time. And I can't help but uh, think kung ano yung mga pwede pang nangyari sana. Paano kung sa highway ako natumba? Paano kung may nakasalubong akong malaking truck? Wala sana nag-preach ngayon na Dave. And last week's teaching, sabi doon, bless are those who mourn for they will be comforted. And I really mourn to the Lord. Kasi alam kong alam kong nagmalabis ako, alam kong nagmayabang ako. And I mourn kasi sabi dun sa teaching, yung mga blessing na tatanggap mo ngayon, those are the product of the mourning ng mga tao ding nagmamahal sa'yo. Then I remembered my mother nasa Hong Kong. Only child kasi ako. And hindi ko man lang na binigyan ng halaga yung buhay ko at that time na kung ano yung pwedeng mangyari sa akin sa accident. And I ask for forgiveness kasi parang I took for granted yung mga pag-iyak ni mama para lang i-bless ako ni Lord. Just because nawalan ako ng preno sa buhay ko. So I mourned, I mourned. I mourned before God.
Sabi ni Lord, the meek will inherit the earth. And of, of course, as a consequence din sa aking accident, kailangan kong ipaayos yung aking motor. And indeed, nawala yung inheritance ko sana na para sa akin. Yung isi-save mo na lang sana yung pera mo, pero napagastos ka pa. So that is the consequence ng ating pagmamayabang. We lose something. We lose something. So my brothers and sisters, as we close in prayer today, there are times na nagmalabis din tayo. We went beyond our limits. And sometimes, ina-encourage tayo ng mundo, go beyond your limits, huwag kang makontento sa buhay mo. Yes, it's good to desire for greater things in the future. It is good na mangarap din tayo because pangarap din ng Panginoon na tayo pagpalaan. But let us stop right now. Let us stop at this moment and think, sumobro ba ako lang? Nawala din ba yung preno ko? Nagmalabis din ba ako? Nagmayabang din ba ako? Can we just close our eyes today and speak to God? Lord, show me. Show me where I went wrong, Lord. May mga nabitawan ba akong salita na ikinasama ng loob ng aking mga kapwa? Mga masasakit na salita na nabitawan ko sa aking parents? Sa aking mga kaibigan, mga salitang nabitawan mo sa iyong anak. Mga bagay na ginawa mo just to get promotion para lang mapabilis ang proseso. Have you abused your power and the authority na binigay sa iyo ng Panginoon? Today is your day. The Lord is giving you a chance. Before pa tayo matumba or worse, we need to speak to God right now and confess the sins, the sins of arrogance, the sins of anger. mga kasalanan limot mo na din pero napaalalahanan ka ngayon the times na tayo ay nandaya we cheated dahil lang sa kaya natin speak to god na speak to jesus na. Be humble before God. We need to lower ourselves. Lower yourself before God. Accept na ikaw ay nagkamali. Tanggapin mo na ikaw ay nagmalabis. Tanggapin mo na ikaw ay nagmayaba. Tanggapin mo na ikaw ay hindi nagmalasakit sa iyong kapwa. confess it all to God.
Father God, we come before you today with humble hearts, Lord, with humble mind. Panginoon, sa aming buhay, kami po ay nagmalabis, kami po ay nagmayabang. We have forsaken humility, we have forsaken gentleness, we have forsaken meekness para po sa aming sariling pride, Lord. Because we want to live ourselves. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. And we confess all of these wrongdoings, God. Sa mga salitang nabitawan namin, Lord, out of anger sa aming mga parents, sa mga taong dapat naming mahalin, Panginoon, pero napagsabihan namin ng masasakit na salita. Sa mga kaibigang hindi na namin nakakausap ngayon, Panginoon, dahil sa paghihiganti, Panginoon, umihi kami ng tawad sa iyo. And we mourn for all these sins. We mourn for the sins, Lord, na commit namin sa iyo. Father God, we come before you. Set your eyes upon your people, God. Set your eyes now upon the people. Yes, you hear them, Lord. You hear them, God. Trust in them. Trust in God. Trust in Him. Wait patiently for Him. Pour out to God right now. katong ito, Lord, yan. As we ask for your forgiveness, Lord, we also ask for the sober judgment, Panginoon, ay pagkaloob mo sa amin. Give us a clear mind, Panginoon. Clear thoughts, Panginoon. You have commanded us, Lord, yan, to think of the things that are pure, To think of the things that are good. To think about the things na kaaya-aya, Panginoon. Lord, yet give us the strength to do this. Give us right now, Panginoon, the wisdom to do this. Ang puso namin, Panginoon, mabilis magbago. Our emotions, our feelings, our thoughts, pero Panginoon, hinihingi namin sa iyo ngayon. Give us a clear judgment. Give us clear judgment to discern all of these things, God. Nang kami po ay makapagdesisyon, Lord God, na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, hinihingi namin to sa iyo ngayon. We want to be meek, Lord God. We want to inherit the land. We need to inherit the earth, Panginoon the love of people around us, the trust of people around us. Because this is your promise, God, that if we humble ourselves, we will inherit this earth, Lord God. The kingdom of heaven is now in this earth, Panginoon. And as we enter this kingdom, Lord God, make us worthy, make us worthy, make us worthy. Panginoon, I pray for the abundance of peace and joy, Lord God, sa aking mga kapatid ngayon. 
on-site and online. Father God, you've heard yung kanilang mga confessions. You've heard, Panginoon, the very things na kanila pong nagawa sa kanilang kapwa, sa kanilang sarili at sa iyo, Panginoon. And today, I just want to speak blessing upon them. As we, as we trust in you, Panginoon, as we wait upon you, Lord God, the blessing of peace, Panginoon, ay mapasa kanila, Panginoon, na kahit na anumang dagok ang dumating, anumang pagsubok, there is always peace in our hearts and in our minds, Panginoon. Kahit na anumang mabasa namin online, Panginoon, there is peace in our mind, Panginoon, that you are in control of everything. Dumating man, Panginoon, ang sunod-sunod pang cases, Panginoon. We are still in peace. And this I speak to my brothers and sisters. The abundant peace and abundant joy na kailanman hindi makukuha ng mundo. Because this is your inheritance, Panginoon, sa amin. Ito ay ipinamana mo sa amin, Panginoon. And not just to us, but to all the generations to come before us. To our children, to our children's children. And I speak healing, Panginoon, sa aking mga kapatid na kailangan nito ngayong araw na to, Lord God. Even the diseases, Panginoon, na sinabi nilang hindi nagagaling, Lord, we know and we believe right now that as we trust in you, nothing is impossible. Amen. In the name of Jesus, lahat, Panginoon, ay posible. In the name of Jesus, all of this, Panginoon, we will indeed inherit the land, Panginoon, And we will do good in this land. We will do good in this inheritance. We will prosper, Panginoon, in Jesus' name. Father God, as we close today, may your peace, may your joy, may your love be upon each and every one, Panginoon. At turuan mo kami every day, Lord God, to keep a cool head. Bigyan mo kami, Lord, ng kalmadong spirit. Teach us, Lord, when to stand and when to sit down, Panginoon. Teach us when to bow and when to pray, Panginoon. Father God, we entrust to you our lives, the lives of our family, at Panginoon, sa iyo na nga po namin binabalik, all the praises, all the glory, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So, doon na po nag-end yung ating topic. Sabihin mo sa iyo yung katabi, be humble, Ayan, and you will inherit the earth. Ayan, so kita-kits po tayo next Sunday. Enjoy the rest of the day.